evening. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio Cinco, and One PH. Nakaharap na po ang lungsod ng Marikina ng bagong pagtatayuan ng COVID-19 testing center. Ito ay, ito ay ilang araw matapos na hindi aprobahan ng Department of Health ang nauna nitong pwesto sa City Health Office. Para po sa ibang detalye, nagbabalita live si Lynn Olabario. Lynn. Bok, hindi pa rin natitinag ang lokal na pamahalaan ng Marikina sa kagustuhan nilang makapagtayo ng COVID-19 testing center. Hindi man inaprobahan ng Department of Health ang naunang proposed COVID-19 testing center sa Marikina City Health Office. Inihahanda na nila ngayon ang panibagong facility na tinatayang matatapos ng dalawang linggo. Isa itong two-story building, 160 meter, square meters na freestanding structure. Ibig sabihin talagang COVID testing center ang magiging purpose ng facility na ito na original na itinatayo ng lungsod bilang isa sa anim na public safety centers na kanilang ginagawa. Di tulad ng City Health Office na hindi inaprubahan dahil shared facility ito o yung sixth floor ang inilaan para sa molecular laboratory, ang bagong center ay hindi co-shared facility. Sa main avenue ito sa Bayan Bayanan Avenue, Barangay Concepcion 1, Marikina, nakatayo. Pero kaunti lang ang foot traffic, accessible pero hindi populated ang area para maiwasan ang cross-infection para na rin sa proteksyon ng mga staff at residente ng Marikina. Tiniyak ni Mayor Marcy Teodoro na sinusunod nila ang risk assessment template na, na mahigpit na ipinatutupad ang protocol ng biohazard measures. Hindi lamang yan in terms of trained personnel na meron sila kundi yung work process, pati layout ng laboratory, sinusunod ang biohazard hazard safety. Meron niyang sample area, reagent room, PCR laboratory, negative pressure room, isolation, decontamination, clean area, area for waste disposal, at iba pa. May dedicated ambulance rin para sa itinatayong testing center na magsa-standby sa pasilidad. Pagkatapos niyan ay kailangan pang aprubahan o i-certify ng DOH ang pasilidad. Nananawagan na nga si Mayor Marcy na sana magpadala na ang kagawaran na mag-check ng kanilang testing center ngayon pa lang o simultaneously habang tinatapos ang building para agad na makorekt ang mga dapat i-correct. Nagre-request na raw silang bisitahin yung testing center pero sagot raw sa kanila ng DOH ay kulang pa raw sila ng tao ngayon. Bagamat nabigyan naman si na Mayor ng copy ng findings at recommendation ng naunang testing center na itinayo at sinu- Sunod naman nila ito para sa bagong molecular laboratory na tinatayo. Giit pa ni Mayor, nung isang araw, labing dalawa lang ang COVID-positive cases ng lungsod. Ngayong araw, umakyat na ito sa 21. Yung siyam na, dag- na dagdag nga raw dun sa kaso, yung iba doon patay na. Ibig sabihin, late na i-report o na-detect dahil nga walang testing. Kaya ganito ka-importante ang pagkakaroon ng karagdagang testing center tulad ng itinatayo nila dahil merong public health emergency at bawat oras na nawawala sa atin ay oras na may nagkakasakit o namamatay dahil sa sakit. Bok. Lynn, so bale, dati na itong nakatayo na building, kailangan na lang i-renovate para i-adapt yung doon sa bago niyang purpose. Ganun ba? Nakatayo na siya pero hindi pa siya gawa. Kumbaga, ang purpose nito initially ay isa doon sa anim na public safety center na kanilang itinatayo. Katulad ng apat din na uh, super health center. Et, so, ma- naging madali na lang for them to convert it to uh, proposed COVID testing center. Mm-hmm. Tapos yung uh, tansya ni Mayor, uh, kailangan ng dalawang linggo para mailipat lahat ng gamit at makinarya at para ma-set up na maigi. Tama ba yun? Two weeks ang sinabi niya sa atin kung kailan matatapos yung facility. Okay, one more question. Um, uh, nabanggit ba ni Mayor kung may iba pang issue yung DOH uh, doon sa nauna nilang uh, testing center maliban doon sa hindi siya standalone? Kasi baka mamaya may ihabol na naman na, ano, na panibagong problema na hindi pala nakita o hindi pala natugunan. Yun daw talaga ang main concern ng DOH na dapat freestanding yung structure. Not na, kasi all else naman daw yung biohazard, safety measures, lahat naman daw yun na meet naman daw nila yung requirements. Doon pa lang sa naunang uh, facility na tinatayo sa Marikina City Health Office. So this shouldn't be a problem this time dahil stand alone nga itong uh, facility na ito. Okay, that's Bok. good to know. Pero Bok, pahabo na lang. Uh, what about personnel? Um, uh, napag-usapan ba nila with the DOH, uh, if you know, kung napag-usapan nila with the DOH, na qualified nga yung personnel ng Marikina to uh, conduct the testing. 
Bok, hindi pa ata umaabot doon yung usapan. Ang priority ngayon ay ma-accredit to yung facility mo na mismo. Okay. Maraming salamat. Lino Labario live mula po sa Marikina. China will be sending a team of medical experts to the Philippines to help in the fight against COVID-19. Chinese Ambassador Wang Xilian says the team will provide technical advice on epidemic prevention and control to the Philippine government. The Chinese team will also share the medical treatment experience. Ambassador Wang says the embassy will continue to work closely with the DOH to prepare for the arrival of the Chinese team. And as the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.